வெல்கம் டு எல்எஸ் ட்ரிபிள் யூடியூப் சேனல் திஸ் இஸ் லிவிங்ஸ்டன் ஹியர் இந்த வீடியோல நம்ம டிரான்சியன்டின் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டோட டெரிவேஷனை பார்க்க போறோம் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்எல்சி சீரி சர்க்கியூட்டை டிரா பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் டிரா பண்ணிட்டேன் அப்புறமா இண்டக்டர் எல் டிரா பண்ணிட்டேன் அதுக்கு சீரீஸா ஒரு கெப்பாசிட்டர் நான் டிரா பண்ணிட்டேன் இது டிரான்சியன் சர்க்கியூட்டாக இருக்கிறனால ஒரு சுவிட்ச் நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த சுவிட்சை வந்து T ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற டைமில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்புறமா இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஒரு டிசி எக்ஸைட்டேஷனை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதனுடைய ஓல்டேஜை வீணு மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறனும் இண்டக்டர் எல்லனும் கெப்பாசிட்டர் சீனும் மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் இப்போ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த கரண்டை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஐ ஆஃப் டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு டிரான்சியன் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு இக்குவேஷன் எழுதுறது தான் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸ் இருக்க வோல்டேஜ் என்ன வரும் ஓம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படி தானே ஸோ இங்க நம்ம இதுக்கு வோல்டேஜ் எழுதும் போது ஆர் இன்டு ஐ ஆஃப் டின்னு வரும் அதாவது ஐ இன்டு ஆர் அப்புறம் இந்த இண்டக்டருக்கு நம்ம எழுதலாம் இண்டக்டரோட வோல்டேஜ் என்ன ஃபார்முலா விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு டி ஐ பை டிடி அப்படி தானே ஸோ இதை நம்ம இங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் பாருங்க இந்த எல் அப்படியே எழுதுங்க டி இங்க கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆஃப் டி ஸோ ஐ ஆஃப் டி டிவைடட் பை டிடி ஸோ இண்டக்டருக்கு நம்ம வோல்டேஜ் எழுதியாச்சு அடுத்தது கெப்பாசிட்டரோட வோல்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதணும் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டரோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சி இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஐ இதையும் நம்ம இங்க எழுதிக்கலாம் ஸோ பிளஸ் ஒன் பை சி இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி ஸோ மூணு எலிமெண்ட்டுக்கு எழுதிட்டோம் இன்னும் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு இந்த பேட்டரி நம்ம வரைஞ்ச இந்த கரண்ட் லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹெட் வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேக்டரியில் இப்படி என்ட்ர் ஆகிறனால நம்ம இங்கே மைனஸ் வி அப்படின்னு போடணும் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சனால நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு இந்த கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதின இக்குவேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் ஸோ லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த ஆரோ அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டிக்கு லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ் பாருங்க ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டிக்கு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்போ ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டிக்கு வந்து கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ் பிளஸ் இந்த எல் அப்படி எழுதிருங்க ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்தாலும் லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டு எஸ் அதாவது எஸ் போட்டுருங்க இன்டெகிரல் வந்துச்சுன்னா ஒன் பை எஸ் போட்டுருங்க ஸோ இங்கே நமக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் டி பை டிடி வந்திருக்கு ஸோ எஸ் எழுதிருங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டிக்கு பதில் கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ் ஆஸ் யூஷுவல் போடுறங்க ப்ளஸ் ஒன் பை சி இந்த இன்டெகிரல் டிடிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடணும் ஒன் பை எஸ் போடணும் ஸோ அதுக்கு ஒன் பை எஸ் போட்டுருங்க இந்த ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டிக்கு கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ் போட்டுருங்க அப்புறமா இந்த மைனஸ் வியை நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டிவைட் பை எஸ் வோல்டேஜுங்கிறது என்னது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானே அதாவது ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டாக இருக்கும் டென் வோல்ட்டாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து அதுக்கு லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தா அது ப்ளஸ் ஆயிரும் இல்லையா ப்ளஸ் வி ஆயிரும் ஸோ லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது வி பை எஸ் அப்படின்னு வரும் இந்த மாதிரி லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன இருக்கணும்னா ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரணும் ஸோ அது கொண்டு வரதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஐ ஆஃப் எஸ் காமனாக எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஐ ஆஃப் எஸ் காமனாக எடுத்தால் என்ன வரும் பாருங்கள் இதில் ஆர் மட்டும்தான் வரும் ப்ளஸ் எல் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டிவைடட் பை இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எஸ் ஆர் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் அடுத்தது கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எல் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எஸ் டிவைடட் பை சி எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த எஸ்ஸும் இந்த எஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போது நான் இந்த ஸ்டெப்பை திருப்பி எழுதுகிறேன் ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் டேம் எழுதலாம் ஸோ எல் எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் ஆர் இருக்கு இல்லையா அதை நான் ஆர் எஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை சி அப்படிங்கிறதையும் நான் எழுதிடுறேன் இப்போ நமக்கு கீழே ஒரு குவாட்ரடிக் இக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் இந்த எஸ்ஸோட ஹையர் பவர் கிட்ட வேற எந்த வேல்யூவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நமக்கு இங்கே எல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எல்ல காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ எல்ல காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இங்கே வந்து எல் இல்லாதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆர் எஸ் டிவைடட் பை எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கேயும் எல் இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து ஒன் பை எல் சி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த எல்ல மேலே எழுதிக்கலாம் ஸோ என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஐ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல் கீழே ஒரு குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் அதாவது ஹையஸ்ட் பவர் வந்து டூ ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு டேமும் அடுத்தது வந்து ஆர் பை எல் எஸ்ஸுன்னும் அப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ஒன் பை எல் சி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டூன்னு எழுதிக்கிட்டு அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் எஸ் பக்கத்தில் அதாவது ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எஸ் பக்கத்தில் எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ் எடுக்கிறது தான் ஆனால் நமக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா நமக்கு அப்ளை பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஃபார்முலா நமக்கு இல்லை ஸோ நம்ம இந்த இக்குவேஷனை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த டினாமினேட்டர் டேர்மோட ரூட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ரூட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சின்ன வயசில் படித்த ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இதில் ஏ இருக்குது பி இருக்குது சி இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாட்டர்டிக் இக்குவேஷன் உள்ள எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன் எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதே மாதிரி பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் டேமோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ ஆர் பை எல் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒன் பை எல்சி இந்த இப்போ இந்த வேல்யூஸை நம்ம இந்த இக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி வரனால மைனஸ் ஆர் பை எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஸோ ஃபோர் எழுதி எழுதியாச்சு ஏ வந்து ஒன் ஸோ அது எழுத வேண்டாம் சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எல்சி ஸோ ஃபோர் பை எல்சி அப்படின்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை டூ ஏ டூ இன்ட்டு ஒன் நம்ம அதை டூனே எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த டூவை ரெண்டுக்குமே எழுதிக்கலாம் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் பை டூ எல் அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த டூவை இந்த ரூட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஃபோர்னு போகும் ஸோ என்ன வரும்னு பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர் எல் சி அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபோரும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் பை டூ எல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஆர் டிவைடட் பை டூ எல் பாருங்கள் ஆர் டிவைடட் பை டூ எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டால் போதும் மைனஸ் ஒன் பை எல் சி அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ நம்ம இந்த பார்ட்டை ஆல்ஃபானும் இந்த பார்ட்டை பீட்டானும் எடுத்துக்கலாம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் பை டூ எல் அதே மாதிரி பீட்டா பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஆர் பை டூ எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எல் சி இப்போ இந்த குவாட்ரடிக் இக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா இதில் இந்த ரூட் பார்ட் வருது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோ
ஸோ இதை பொறுத்தே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நான் அந்த பீட்டாவை திருப்பி எழுதிக்கிறேன் பீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் பை டூ எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எல்சி இப்போ ஒரு வேலை இந்த வேல்யூ பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும் இல்லையா ஸோ ரூட்டுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும்னா அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருந்து இல்லையா நமக்கு வந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இதனுடைய ரூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு ரூட் கிடைக்கும் ரெண்டுமே ரியலா வரும் வித்தியாசமா இருக்கும் இதுவே இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் ஒரு வேலை ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரூட் வேல்யூவே ஜீரோ ஆயிரும் இல்லையா ஸோ அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அதாவது இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவலா இருக்கும் ஒருவேளை இந்த ரூட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த நெகட்டிவ் பார்ட் பெருசா இருந்தேன்னா அதாவது இந்த ஆர் பை டூ எல் த ஹோல் ஸ்கொயரை விட இந்த ஒன் பை எல்சி கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா இந்த ரூட்டுக்குள்ள ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துருங்க நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தாலே உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் ரூட்டுக்குள்ள ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தா நம்ம அதை வந்து வெளியில வரும்போது ஐ வரும் அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா வந்துடும் ஓகே ஸோ டெஃபினட்டா நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ல ரூட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் கிடைக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குள்ளே வரோம் அதாவது இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எடுக்கும்போது அதாவது யூஸ்வலாக பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எடுக்கும்போது ஏ பை ஒரு ரூட்டு ப்ளஸ் பி பை ஒரு ரூட்டுன்னு எழுதுவோம் இல்லையா இங்கே அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஏபி எழுதுறதுக்கு பதிலாக கே ஒன் கே டூனு எழுதியிருக்காங்க கீழே ஒரு ரூட் எழுதியிருக்காங்க அதாவது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாங்கிறது ஒரு ரூட்டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்படிங்கிறது இன்னொரு ரூட் அதே மாதிரி ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னா எஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் போட்டு ஒன்று எழுதணும் ஸ்கொயர் இல்லாமல் இன்னொன்று எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதணும் ஒரு வேளை இந்த மாதிரி செகண்ட் பார்ட் கிரேட்டராக வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கஞ்சிகேட்டராக வரும் அந்த மாதிரி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கே ஒன் இல்லைனா ஏ டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஜே பீட்டா அப்படின்னும் ப்ளஸ் கே டூ டிவைடட் பை இல்லைன்னா பின்னு எழுதிக்கலாம் நீங்கள் பாஷ் யூஸ்வலாக பார்ஷியல் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி ஏ பை ஒரு ரூட்டு பி பை ஒரு ரூட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே கே டூ டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஜே பீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக வருது ஸோ இதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப்பு மூணு கேஸ்லையும் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாகவே என்ன பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்ஷனில் நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் லேப் பிளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும் இல்லையா ஸோ இன்வர்ஸ் லேப் பிளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு நமக்கு ஒரு ஃபெமிலியரான ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ ஒன் டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னா இ பவர் ஏ டி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் பிளஸ் ஏனா இ பவர் மைனஸ் ஏ டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ என்ன வரும் பாருங்க இந்த கே ஒன் அப்படியே எழுதிட்டு இ பவர் அந்த ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா இன்டு டி அப்படின்னு எழுதணும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரும் கே டூ இன்டு இ பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இன்டு டி இந்த டீயை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு கே ஒன் இன்டு இ பவர் ஆல்ஃபா டி இன்டு இ பவர் பீட்டா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த டீயை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா கே டூ இ பவர் ஆல்ஃபா டி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பீட்டா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே இ பவர் ஆல்ஃபா டி காமனாக இருக்குது ஸோ அதை காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இ பவர் ஆல்ஃபா டி இன்டு கே ஒன் அப்புறமா இந்த இ பவர் பீட்டா டி ப்ளஸ் கே டூ இ பவர் மைனஸ் பீட்டா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அந்த கிராஃபில் வந்து ஒய் ஆக்சஸை ஐன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் ஆக்சஸை டீன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு வேல்யூ போட்டே வந்தீங்கன்னா இதனுடைய கிராஃப் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகி அப்புறமா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கண்டிஷனை நம்ம ஓவர் டேம்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அதாவது கரண்ட் இஸ் ஓவர் டேம்டு அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இதே மாதிரி தான் இந்த கேஸில் செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் இப்போது நமக்கு
அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு டீக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ அதாவது ஜீரோல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃப் எப்படி கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இது இந்த மாதிரி வர்றனால இதை வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கலி டேம்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுவே இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜிகேட்ல ரெண்டு ரூட் கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இருக்கிறனால நமக்கு இ பவர் ஆல்ஃபா டி இன்டு கே ஒன் இ பவர் ஜே பீட்டா டி பிளஸ் கே டூ இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஜே பீட்டா டி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இதுல நீங்க டீயோட வேல்யூஸ் டிஃப்ரெண்டா கொடுத்து பாத்தீங்க அதாவது ஜீரோல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா நமக்கு இந்த கரண்டோட வேல்யூ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகி கம்மியாகி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு ஆசிலேஷன் மாதிரி இருக்கிறனால நம்ம கரண்ட் இஸ் ஆசிலேட்ரி இன் நேச்சர் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ இதுதான் ஆர்ஸ் ஆர்எல்சி டிரான்சியனோட டிசி எக்ஸைட்டேஷன் வச்சு டெரிவேஷன்